Baik ya, kita mulai. Ya, kita masuk ke halaman 5 strip 29 dan 5 strip 30. Ya, kita langsung saja sesuai slide. Anda perhatikan di sini kemarin kita belajar yang financial accounting. Nah, hari ini kita akan belajar yang management accounting. Nah, untuk financial accounting ini tuh digunakan untuk external reporting. Jadi kita kemarin sudah belajar report-report yang akan kita gunakan itu tuh untuk keperluan eksternal. Jadi siapa saja sih yang eksternal? Supplier, customer, stakeholder, sama bank. Tujuannya apa? Tujuannya kita kasih laporan keuangan ini adalah supaya mereka percaya sama kita. Jadi kalau supplier kita sama customer mereka tuh percaya bahwa kita itu pasti bisa bayar, kita pasti bisa supply barang mereka gitu. Kemudian untuk stakeholder juga untuk para pemegang saham, misalnya kalau kita listing di bursa efek, nah kita harus nerbitin laporan keuangan mereka percaya gitu laporan keuangan kita uh, hijau. Dan kemudian untuk bank juga kita perlu supaya misalnya kita dapat uh, pinjaman atau dipercaya, nah itu kegunaan report dari financial accounting. Nah, untuk manajemen accounting ini tuh lebih untuk keperluan internal reporting. Jadi untuk keperluan internal. Jadi siapa saja yang memerlukan, yaitu pihak controller, manager, head of department kita yang akan menggunakan. Jadi report internal itu akan digunakan untuk keperluan internal. Kalau financial accounting itu akan digunakan untuk pihak eksternal. Nah, komponennya ada apa saja? Nah, di sini komponennya itu seperti rumah. Itu yang di bawah untuk jadi pilarnya adalah overhead cost controlling. Kemudian ada product cost controlling. Kemudian ada profitability analysis. Ya, jadi kita di sini untuk fondasinya untuk rangkanya ada tiga yaitu overhead cost controlling. Nah overhead overhead cost controlling adalah apa? Di sini overhead overhead itu biaya yang tidak langsung. Ya, overhead itu biaya tidak langsung. Kemudian controlling. Jadi kita akan melihat biaya mengontrol biaya-biaya yang tidak langsung. Contohnya misalnya biaya tidak langsung itu contohnya adalah listrik. Nah, itu kan biaya tidak langsung, biaya overhead itu listrik. Itu air, itu adalah biaya overhead. Nah, kemudian di tengah ada produk cost controlling. Jadi untuk mengontrol biaya untuk menghasilkan sebuah produk. Ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah produk perlu barang apa eh, perlu bahan apa saja harganya berapa itu dikontrol di produk cost controlling. Nah kemudian ada yang namanya profitability analysis, analisis keuntungan kira-kira kita untuk memproduksi barang ini dengan overhead sekian itu kita bisa untung berapa. Nah itu ada di bagian profitability analysis, ya. Nah, di atasnya, nah, di atasnya, di sini ada enterprise planning. Enterprise planning itu untuk merencanakan, perencanaan ya, planning. Perencanaan untuk strategi perusahaan. ya Enterprise planning itu perencanaan strategi perusahaan. ya Untuk bisa menghasilkan keuntungan. ya Kemudian di sini ada konsolidasi. Ya, konsolidasi sama ada profit center di sini profit center profit center itu tempat menghasilkan keuntungan ya nanti kita akan lihat di sini masing-masing nah semuanya itu diatur di enterprise controlling ya enterprise controlling diatur semua nah sekarang kita akan lihat definisi-definisinya 
coba Anda buka halaman 5 strip 31. Ya, ada cost center accounting. Cost center accounting digunakan untuk mengontrol ya tempat terjadinya biaya. Ya, jadi cost center accounting itu adalah tempat terjadinya biaya di perusahaan ya cost center tempat terjadinya biaya itu adalah cost center accounting kemudian ada yang namanya internal order nah internal order kalau bahasa Inggrisnya di situ di buku kan you use internal order to collect and control cost according to the job that incur the cost. Jadi internal order itu memanage semua biaya yang terjadi pada suatu order di perusahaan. Nah, contohnya internal order itu contohnya misalnya kalau di Maranatha kita melaksanakan wisuda. Nah, wisuda itu adalah sebuah job ya wisuda nah berarti kita untuk wisuda kan ada banyak biaya ya biaya konsumsi biaya toga misalnya nah itu semua masuk ke yang namanya internal order ya di internal order adalah untuk mengatur semua biaya yang terjadi pada suatu job Ya, contohnya kalau internal order itu biaya wisuda. Nah, wisuda, nah itu kan ada untuk biaya konsumsi dan lain-lain. Nah itu kita masukkan ke internal order. Oke. Okay. Nah kemudian ada activity based costing. Nah kalau activity Based costing berarti di sini itu dia bilang menganalisis cross departmental business process ya jadi perencanaan biaya berdasarkan aktivitas dalam proses bisnis ya kalau diterjemahkan. Ya, biaya yang berdasarkan aktivitas dalam proses bisnis itu aktif based costing. Contoh, misalnya kalau di Maranatha yang termasuk aktiviti based costing itu adalah honor dosen memeriksa ujian, misalnya. honor dosen mengajar. Nah itu aktiviti based costing. Kan kita ada aktivitas mengajar, nah, aktivitas memeriksa ujian. Nah itu adalah aktiviti based costing. Kemudian ada yang namanya produk cost controlling. Ya, produk cost controlling di situ adalah mengkalkulasi biaya yang terjadi pada saat pembuatan sebuah produk. Nah, jadi produk cost controlling adalah kita menghitung biaya yang terjadi ketika kita memproduksi sebuah barang. Nah, dengan adanya produk cost controlling memungkinkan kita mengkalkulasi harga minimum sebuah produk itu apa sehingga nanti kita bisa mengambil keuntungan ya itu yang namanya produk cost controlling. Nah, kemudian ada juga yang namanya profitability analysis. Tujuannya adalah menganalisis profit atau loss dari sebuah organisasi. Nah, jadi profitability analysis itu untuk analisis yang dilakukan untuk kita bisa mengetahui perusahaan ini tuh profit atau tidak. Ya. Nah, di dalam enterprise controlling ya yang tadi di sini enterprise controlling terdapat profit center ya, enterprise planning sama consolidation. Nah, kalau profit center accounting adalah profit center accounting mengevaluasi 
profit atau loss dari organisasi. Ya. Jadi profit center accounting itu untuk menghitung ya statistical accounting komponen di subsistem. Jadi dia itu profit center accounting itu akan menghitung mana-mana saja bagian di perusahaan yang surplus gitu ya akan menghasilkan profit. Ya. Nah, kalau konsolidasi di sini adalah provide ability to consolidate consolidate financial data for both eksternal dan internal. Jadi konsolidasi itu akan mengkonsolidasikan data keuangan dari sisi eksternal dan internal perusahaan. Ya, jadi konsolidasi itu menggabungkan data keuangan dari sisi eksternal dan internal. Ya, jadi ini bicara banyak definisi. Nah, kalau struktur organisasinya, jadi setiap company code itu ada yang namanya controlling area. Ya. Nah, di dalam company code di bawahnya ada profit center. Nah, lihat di sini profit center itu divisi yang menghasilkan uang. Ya, contohnya misalnya dia divisi furniture, kayu dan kertas, high teknologi. Nah, ini dia menghasilkan produk-produk. Nah, itu yang dikatakan profit center. Ya, kalau Toyota misalnya profit centernya dia, dia auto 2000, ya ada servisnya itu kan profit center. Terus spare part juga dia jual-jual spare part profit center sama servis itu juga profit center, ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya dulu? Jelas ya? Oke, okay. ya kita masuk ke selanjutnya overhead cost controlling. Nah tadi saya sudah sempat katakan ya overhead itu biaya yang tidak langsung. Contohnya tadi listrik ya. Jadi overhead cost controlling itu adalah mengalokasikan. Nah itu yang ada di laman 5 strip 34. Tolong anda garis bawahi. Isap financial overhead cost controlling komponen membantu help you ya membantu anda untuk merencanakan mengalokasi mengontrol dan memonitor overhead biaya overhead di dalam organisasi kita ya nah, biaya overhead itu biaya nggak bisa dihitung secara langsung untuk proses produksi kalau material bahan baku kan kita bisa hitung ya misalnya kertas itu berapa harganya kemudian uh, untuk memproduksi mobil ada baja itu itu kita bisa hitung kain ya kaca besi nah itu kita bisa hitung tapi kalau biaya listrik kita nggak bisa hitung langsung oh kita perlu listrik berapa nih air misalnya kita perlu berapa itu kan nggak bisa kelihatan nah itu yang namanya biaya overhead ya Oke, okay. kemudian kita masuk ke internal order, halaman 5 strip 35. Nah, internal order tadi dijelaskan ya, are normally used to plan, collect, and settle the cost of internal job atau task. Nah, jadi di sini kan tadi saya kasih contoh wisuda ya contoh di Maranatha itu wisuda jadi wisuda itu termasuk dari internal order kenapa karena dia itu digunakan untuk mengcreate cost berdasarkan internal job atau task ya jadi kita contohnya di Maranatha kita ada sudah terus misalnya kita ada acara 
seminar apa. Nah, itu adalah biaya-biaya yang terjadi untuk internal job atau tas. Jadi setiap yang kecil-kecil, setiap job sama tas kita bisa masukkan dia sebagai internal order. Itu. Ya, jadi banyak internal order itu, ratusan jumlahnya kalau di SAP. Ya. Nah, kalau di gambar kita bisa lihat di sini yang termasuk internal order itu ada apa saja sih? Ada overhead order, ada investment order, ada accrual order, ada order with revenue. Ya. Itu adalah macam-macam dari internal order. Ya. Jadi bagiannya ada overhead order, investment order, accrual order, order with revenue. Ya, itu adalah bagian dari internal order. Oke, kemudian kita lanjut ke activity based costing. Ya, masih di halaman 5 strip 36. Ya, activity based costing adalah proses untuk menganalisa ya biaya yang terjadi ya berdasarkan sebuah aktivitas ya, di situ ada activity based costing ya berdasarkan aktivitas jadi kita lihat ada aktivitas apa saja yang ada di dalam proses bisnis perusahaan. Nah, ratusan juga pasti. Nah, kita uh, buat perhitungannya. Ya. Itu activity based costing. Biaya berdasarkan aktivitas. Oke, kemudian produk cost controlling tadi sudah sempat dibahas yaitu untuk mengontrol biaya produksi sebuah produk ya jadi kita misalnya punya mobil nah itu kita hitung untuk menghasilkan sebuah mobil Toyota Avanza itu tuh butuh modal berapa sih biaya produksinya berapa total nah, sehingga kita nanti bisa ada margin untuk bisa menghitung keuntungan ya ini produk cost controlling Nah, kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan profitability analysis, yaitu kita lakukan analisis keuntungan. Ya, keuntungan di mana kita bisa tahu cost yang diperlukan berapa, ke revenue profitnya berapa, rencana penjualannya berapa sehingga bisa dihitung untuk profitnya. Kemudian rencana produksinya berapa, nanti kita ngasih bonus ke pegawai, ke sales yang menjual berapa nanti kita bisa ngitung profitability analisisnya. Oh, kira-kira kita satu bulan bisa untung berapa? Nah, itu bisa dilakukan di profitability analisis. Ya. Kemudian ada profit center accounting. Nah, kalau profit center accounting kita mendefinisikan divisi-divisi mana yang ada di perusahaan kita yang akan menjadi profit center. Ya, jadi kita klasifikasikan ya, divisi mana yang akan menjadi profit center. Ya. Nah, kalau Cost center, cost element, nah ini adalah tempat terjadinya biaya. Ya kalau tadi profit center tempat terjadinya keuntungan, jadi kita harus cari unit-unit yang bisa menghasilkan keuntungan profit di perusahaan. Kalau cost center, cost element ini tempat terjadinya biaya. Nah, jadi kita klasifikasi contoh, ya cost center 1.200. Ini dia ada biaya 450 US dollar sama 750 US dollar. 
Nah, ternyata untuk kos ini dipecah menjadi dua, yaitu cost center 2100 sama cost center 2200. Nah, cost center yang 2100 itu 75%, sementara cost center 2200 itu akan menanggung 25% dari biaya ini. Nah, maka dipecah. Artinya yang 75% masuk ke cost center 2100, yang 25% masuk ke cost center 2200. Nah, ini untuk cost elemen. Jadi kita bisa membagi biaya. Ya, kita mau taruh di cost center mana, di cost center mana itu kita bisa lakukan. Nah, slide terakhir. Jadi ya. Kita bisa menghitung untuk kita bisa mengetahui profit center, maka kita bisa menghitung dulu dari overhead cost controlling, yaitu dari mana? Dari internal order. Tadi kan ini internal order itu yang aktivitas, ya biaya yang berdasarkan aktivitas. Terus kita juga bisa menghitung biaya dari cost center tempat terjadinya biaya ini, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung produk cost controlling, biaya untuk memproduksi. Nah, terus kita bisa menghitung profitability analysis. Mana yang kira-kira akan profit? Nah, itu yang akan nanti kita masukkan ke profit center accounting. Ya, jadi profit center. Kan kita kalau bikin perusahaan pasti harus untung ya. Nah, kita harus atur supaya bisa profit, ya, maka ininya harus berapa, ini harus berapa, produknya harus berapa, pegawainya harus berapa, kita bisa lihat pasarnya, segmentasi pasarnya, akhirnya kita bisa dapat yang namanya profit, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanya?